Mario? Yes. Isa. Where is your favorite place? My favorite place is the beach. The beach. Where is your favorite restaurant? My favorite restaurant is is at La Gran Vía. At La Gran Vía, nice. Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. I love El Salvador. Where are my students? They are at home. I hope so. Where is my teacher? Oh, vino la luz. Teacher. <laughs> Is in Escalon. Sí, se ha ido tres veces. Where are you? Is your shoes? They are under the belt. Good. Very good. All right. Applause for the participants. Good job. Todos. Así veo. Así veo. That's good. Eso me gusta. Que tengan iniciativa. That's real good. Okay, now what we're going to do, guys, is uh, we're going to move forward and we're going to watch the video and you're going to give me some examples. The examples that I want you to give me are going to be coming here on the platform. We're going to listen to the video and you're going to ask me questions. All right, does anybody have any questions? Mm -hmm. Do you understand? Yes. Yes? Okay. Yes quiere decir qué van a hacer. ¿Quién me puede decir qué van a hacer? ¿Quién me puede decir? ¿Qué van a hacer? Ah, verdad que no. Y todos dicen yes. Yes. <laughs> No, ustedes tienen, tienen que decirme, uh, no, teacher, I don't understand, ¿ok? Porque uh, si no, yo voy a... Plural y singular. Ajá, ok, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver el video, este video. Um, yo ya les di una, man, una explicación más o menos de cómo se usa el where con el verbo to be. Where is, where are. Eh, aquí vamos a ver un poquito más detalle. Por favor, saque su libreta. Lo que dije fue, saquen sus libretas y tomen notas para que después me hagan preguntas sobre el video. Questions, questions? Questions, questions? No, no questions. No, no questions. No. No questions. Okay, okay, okay. That's good. That's good. Okay, pay attention, please. Tomen apuntes porque después... Vamos a, a, a ver lo que se dijo en el video. is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH form. Yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. 
or to be plus this or in this case could be these plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen are these your keys. Uh, we have a verb to be these your keys. And, of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions, and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Ok. Eh, en este video vimos eh, bastante información, guys. Example, for the question, so, where is your wallet? No vamos a tener tiempo Notice de ver that the Todo, for example, todo lo que se está presentando acá. It says, porque aquí no solo estamos viendo where, where is, is your wallet, sino que ya estamos viendo también el who, quién, what, qué, when, cuándo, where, a dónde, 
how, como, y why. ¿Por qué? Right? So, eh, this is a lot of, a lot of material. Ok. Normalmente esto se presenta en, en una clase más larga, pero se lo voy a dar a la right now. A lo old school, a la escuela vieja. Who, ok, who, por ejemplo, tú dices, ¿quién es tu actor favorito? Who is, ahí está el verbo to be, who is, eh, después aquí va el sujeto, the subject, who is your favorite actor. Ok. So, who is your favorite actor? So, aquí podemos ver que your favorite actor es el sujeto. No hay complemento. No es necesario. Who is your favorite actor? Ahora, si le querés poner un complemento, puedes decir, por ejemplo, en Hollywood. O en Bollywood. Eh, Hollywood, Bollywood. ¿Cuál es el otro? Uh, Universal. Right, que son los que hacen películas. So, this is, who is your favorite actor? Y aquí le voy a poner in Hollywood. Oh, you know. In Hollywood. So, aquí sería el complemento si se lo pusiera. Questions, preguntas. Si yo te pregunto, ¿quién es tu teacher favorito? ¿Cómo sería? Who is, Who is your favorite teacher. teacher? Mr. Santos. That's right. Me. O te digo yo, ¿quién es tu... tu your favorite student. Ah, who <laughs> is your favorite student? Who is your favorite student? My favorite student is... Marta Soriano. Jenny. me. Rosa. Yeah. <laughs> Everybody is my favorite student. Juancho. Mm. <laughs> ok. Eh, si yo te digo, ¿quién es tu favorito futbolista? Who? Who is your favorite soccer player? Excellent. Who is your favorite soccer player? Leonel Messi. Woo! Yes, me too. Cristiano Ronaldo. Oh. <laughs> ok. Uh, si yo te digo, ¿quién es tu presidente favorito? Who is your favorite president? Donald Trump or Joe Biden? Mr. Bukele. <laughs> Bukele, all right. That's good. See, he's a good, he's a good president, for real. And uh, Vladimir Putin. Vladimir Putin? Uh -huh. I, know that, I know that guy from China. He's no good. Okay. Yeah. Now, ¿entienden el who? ¿Entienden el who? Yes. Más o menos. Obviamente yes. no lo va a entender al 100%. Yes. Pero yes, sir, sir. la idea, la idea. Ok. Ese silencio no me gusta. Ese yes, sir, yes. El, el yes, sir, yes, sir. Cuando todos me dicen yes, sir, yes, sir. Para <laughs> mí, para mí es no, sir, no, sir. Ok. Así que pregúnteme, pregúnteme. ¿Qué, qué duda tiene? Si yo quiero decir quién es él, entonces ya no se utiliza así, de esa manera. Sí, claro que sí. ¿Quién es él? Who, Who is, is he? he? That's right. 
Okay. Who is he? ¿Quién es él? Who is he? ¿Con quién vives? Who is he? ¿Con quién vives? Who do you live with? ¿Con quién vives? Eh, otra, otra. ¿Quién está en casa? Ah, who is home? At, who is home? Who is home? Puedes poner el at para que sea más formal. Who yeah. is home? Es quien está en casa. Who is home? O puedes decir who is at home para hacerlo más formal. Pero si un americano le, le pregunta, él va a decir who is home. Pero más escrito, más formal sería who is at home. Esto es más como de libro, más texto. Ok. Ok, vamos a ver la otra porque solo tenemos 15 minutos. What? What? ¿En qué situación vamos a usar el what? What are you doing? Ah, ¿qué estás haciendo? What? what are you doing? Ah, ¿cómo te llamas? What's your name? What's your name? Otra, 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 otra. What is that? What is that? ¿Qué es eso? What's that? What's that? Oh, it's an extraterrestrial. <laughs> otra, otra. ¿Cuál es tu comida favorita? What? What's your favorite food? Your favorite food. Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. <laughs> otra, otra. Wings. Ah, Buffalo Wings también. O oh, Wings. En la, en la en multiplaza. <risa> ok. Eh, veo que veo que Christian sabe mucho. Me gusta que participe bastante Christian. Muchas gracias, Christian. Le vamos a dar chance que participen a los demás. Uh, pregúntenme, guys. Pregúntenme. No tengan pena, por favor. Yo estoy aquí para ustedes. En el What's that? Podríamos decir, what is that? Sí, o tiene sí. que ser así como... Sí, no, yo lo contrario, lo hago con, abreviado, porque lo, lo escribo como lo hablo, right? Los americanos hablan bastante con abreviaciones, right? Ellos dicen, por ejemplo, ellos no te van a decir, what is that? ¿Verdad? Ellos así lo van a escribir. What is that? Pero cuando lo hablan, ellos lo van a decir así. What that? ¿Qué es lo mismo? Eh, la diferencia es que esta es... Eh, esta es... Eh, escrito. Y esta es... Hablado. Buena pregunta. Another question? Another question? Eh, siempre en el what? Este es, eh, a la, para preguntar algo se podría también este, que no vaya así de una vez el what, sino que el you want to do. Eh, ¿Qué quieres hacer? Ah, sí. Eh, usted está diciendo, por ejemplo, cuando lo hablan, ellos dicen what you want to do. No lo dicen what. Escrito sería así. What. Esto sería el texto, el libro. What do you want to do? Ajá. Este sería más escrito eh, en un texto. Ellos lo van a decir así. Ellos te van a decir así. Oops. What do you want? What do you want to do? What do you wanna do? Okay, ellos así te lo van a decir. What do you wanna do? What do you wanna do? 
Ellos unen el wanna como el want to. Gracias. Ajá. Otra pregunta. Significa lo mismo. Es, significa lo mismo. Es solamente como ellos lo hablan. Ellos no te van a decir, what do you want to do? No. ¿Por qué? Porque la T es pronunciada, want. Y la tú es pronunciada, tú. Entonces, so, tenés dos sonidos, uno después del otro, hacen un choque. So, en vez de ser dos, tú solo le haces, what do you wanna do? What do you wanna do? Por ejemplo, la canción de, de Akon, I wanna love you. La de, ajá, no, esa es Bob Marley. No, la de la de I Akon. I love you. And I'm mean, up on the floor. I see you walking yes. and you move. You can see me and I can see you. you right? do, do. So, así lo dicen <laughs> ellos. Wanna, wanna. No dicen want to. It's like mm -hmm. what they say. It's not. They say isn't. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, sí, pero ahí ya estamos metiéndonos en caliche, en ain't. Sí. Es que sería diferente. El ain't es como el isn't. Sin embargo, no es, eh, no es, es más como para calle. El wanna oh. do lo usan hasta los gringos eh, como formal uh -huh. porque así lo pronuncian. What do you wanna do? Oh. What do you wanna do? Y es normal, no es caliche. Pero si tú dices, por ejemplo, no tengo hambre, I, 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 I ain't. Hungry, así te lo dijera una persona así a tipo calle, así de como un, como un, así como los cheros que. No I'm hungry. I ain't hungry. Uh -huh. I ain't hungry. Quiere decir, no tengo hambre. Pero formalmente sería, I. I'm hungry. Am not. I, I'm not hungry. hungry. I'm not hungry. Uh -huh. I am not hungry. I'm not hungry. I'm Eso ya hungry. sería ya más formal, más normal. I am not hungry. Not Porque hungry. si tú escuchas a alguien que dice, I ain't hungry, tú vas a decir, mm, ¿y este de dónde es? <laughs> I am hungry. Uh -huh. I am not hungry. Ok. Guys, okay. estoy viendo que ya se nos está agotando el tiempo. Ya son las 54. Sin embargo, eh, ya vimos el who, el what, what? el where. So, queda pendiente el when, when cuándo. Oh. How, como, como, y why, why. ¿Por, qué? por qué. That's right. So, eso los vamos a ver mañana. Eh, ahorita les voy a dar instrucciones en lo que van a hacer en la plataforma. Por eso es importante, guys, que ustedes vayan avanzando los ejercicios de la plataforma, porque eso me aprovecha a mí para yo poderles dar estas explicaciones y estos ejemplos. Porque yo sé que no sol, solo viendo el video, obviamente yo sé que no vas a entender. O sea, no somos robots. So, aquí lo que usted va a hacer es escribir una pregunta. Dos preguntas con las que ya vimos. Serían, who? Y what? What? Y where? ¿Verdad? No es when. No, where, a dónde. Where fue la primera. Oh. Where are you? Where are my students? Where are my shoes? La primera actividad. Remember? Yeah. Okay. Who, what, and where? Okay. Who, what, and where? Questions. So, me tiene que dar dos preguntas con cada ejemplo. Por ejemplo, usted va a poner. Who is your mechanic mechanic who is your mechanic quién es tu mecánico y lo vas a responder my mechanic is michel michelin michelin Michelin, yo sí le digo porque es bien así. Michelin. Yeah, my mechanic. My mechanic is Michelin. <laughs> uh, 
Eh, number two. Sería, bueno, ustedes me van a dar dos, dos, dos. Con la misma. Who, what, where. Yo les voy a dar una de ejemplo cada una. What. Eh, what. Are you. Doing. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Um, I am learning English. Estoy aprendiendo inglés. Eh, la otra sería where, where, a dónde. Eh, where do you get your hair cut? ¿A dónde te cortas el pelo? I get my hair cut at Baskins. Do you understand? Yes. Questions, questions? Yes. Oh. Very good. Yes. Ok. All right. Bueno, de igual manera, eh, es, después cuando las escriba, tiene que ir aquí abajo y poner submit. Si no le pone submit, no le carga a la plataforma. Tiene que darle submit. Y yo después, ¿qué voy a hacer yo después? Voy a verlo acá. Y voy a decir, ah, Alejandra Eunice Ramírez. Ah, sí, ok, ya lo trabajó. Very good, thank you. Pum, punto. Vamos a ver. Ah, signsinglescorporativo.net. Hmm, no tiene nada que hacer. Who is your mechanic? My mechanic is Michelin. Ah, ok, excellent. Y así, ok. Ok. Questions, questions. No. no. Okay. Bueno, chicos, where? los tengo, los tengo que dejar ir. Ya, yeah, eso vamos a hacerlo mañana. Eh, los tengo que dejar ir porque ya tengo otra clase y después tengo otra clase, así que vamos full all night long, all night. Cause all we night. got the lyrics in Perio College material, the same teacher that will blow out your brain, mineral. Bye bye. Wow, bye-bye. Good night. Bye. 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 Bye.